हेलो एम मैं हूँ पवार दो हजार में इंडिया में काफी सारी एसयूवीज लॉन्च हुई बात करें हम क्या सेल्टोज एम जी टाटा हेरियर वगैरह की तो अगर इनका कंपेरिजन करते हैं तो लोग बाग इन्हीं से करते हैं स्कॉर्पियो को कम ही कंसिडर करते हैं इस मामले में भाई अपने यहाँ तो किसी को स्कॉर्पियो ब्याह वगैरह में मिल जाए तो ये लगा लो उसको क्या मिलेगा मतलब हरियाणा वगैरह में तो इज्जत भाई स्कॉर्पियो की है एम जी टाटा एरियर या इनको जो क्या सेल्टोज वगैरह है इनसे ज़्यादा नाम कमा रखा है स्कॉर्पियो ने इसकी एक अलग ही वैल्यू है अलग ही रेपुटेशन है कि भाई गाड़ी जबरदस्त है शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स से सेलेम टॉप मॉडल आज हम देखने वाले हैं इसको देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं कैसी गाड़ी है शुरुआत करते हैं इसके हेडलैम से यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर्स मिलते हैं टॉप मॉडल में ऊपर ही आपको आईब्रो एल ई मिल जाते हैं नीचे एक तरफ महिंद्रा ने फोगल दे रखे हैं क्रोम से ढक रखे है और ये है महिंद्रा की नई ग्रिल स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पर आपको हवा पास आउट होने के लिए मिल जाता है जिससे इंजन कूलिंग रहे और लुक जबरदस्त आती है एक सौ का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है स्कॉर्पियो में तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अभी भी पीछे रह जाते हैं स्कॉर्पियो दूसरियों से लेकिन ऑफ रोडिंग में तो भाई जबरदस्त है हेडलैम्प यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके की है तो भाई साइड से अगर आप देखते हो तो साइड से कोई ज़्यादा चेंज नहीं लगता इसमें लेकिन फ्रंट और रियर से गाड़ी की लुक बढ़ा दी गई है यहाँ पे एम होक का लोगो मिल जाता है ये फेक कभी आप सोचो कि ये रियल है केवल ये लुक के लिए इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे लगा रखा है और स्कॉर्पियो को बहुत से लोग हवाबाजी गुंडा कर दी यानी तगरी के लिए इन कामों के लिए रखते हैं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है रूफ रेल्स भी गाड़ी में दी हुई हैं हेड रेस्ट बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़ी छत ऊपर कर रखी है ओ आर पे ही आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं स्कॉर्पियो की यहाँ पर बेजिंग है नीचे चढ़ने के लिए साइड में फट्टी लगा रखे हैं यहाँ पर अलोई व्हील मिल जाते हैं अलोई व्हील्स की साइज वगैरह की बात करते हैं तो पहले तो टायर देख लो भाई ब्रिज के टायर मिलेंगे स्कॉर्पियो एस एलेवन टॉप मॉडल में टायर साइज की अगर हम बात करें तो ये मिलते हैं आपको 235 पैंसठ R17 17 इंची के अलोई व्हील स्कॉर्पियो एस एलेवन टॉप मॉडल में महिंद्रा प्रोवाइड करा रही है भाई अपने देश की कंपनी है तो इस वजह से थोड़ी इस गाड़ी को भी इज्जत जरूर मिलनी चाहिए जो क्या सेल्टोज वगैरह जितनी हाई पिन की बनी हुई है आज के टाइम में इसीलिए महिंद्रा ने भी अपनी एक आय और धाकड़ करके एड सी निकाली है जो कि काफ़ी वायरल सी हुई अभी दो तीन दिन पहले यहाँ पे लिव यंग लिव फ्री महिंद्रा की मोस्टली गाड़ियों में आपने देखा होगा ये बेजिंग सी लगी हुई यहाँ अगर हम देखते हैं तो आपको रियर वॉशर मिल जाता है रियर विंडशील्ड को साफ़ करने के लिए रियर वाइपर डिफोगर वगैरह से गाड़ी बिल्कुल सेट है टॉप मॉडल यहाँ पर महिंद्रा का लोगो है सिल्वर क्रोम की पट्टी है स्कॉर्पियो एस एलेवन का लोगो है देख सकते हैं टॉप मॉडल टेल लाइट्स की बात करते हैं तो डी शेप्ड आपको टेल लाइट्स मिलती हैं और रात में जलती हुई बड़ी यूनिक लगती हैं जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें भी आप ये अपग्रेड करा सकते हो आफ्टर मार्केट माइक्रो हाइब्रिड की भी बेजिंग है स्कॉर्पियो एस एलेवन पे तो, तो टेल लाइट्स कभी रात में जलते हुए देखोगे तो बहुत अच्छी लगते हैं स्कॉर्पियो पर और गाड़ी ऊँची बहुत है जिस बंदे की छः फिट हाइट है उसके लिए भी बहुत ऊँची गाड़ी है ये यहाँ पे साइड में भी स्कॉर्पियो वगैरह लिख के सेट कर रखे गाड़ी में आपको किसी तरीके का रिक्वेस्ट बटन देखने को नहीं मिलता मतलब कीले से एंट्री गाड़ी में नहीं है ये कुछ इंटीरियर है पहले सीट की बात कर ले ड्राइवर साइड तो आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी आगे पीछे अपने हाइट का अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो हर तरीके से ये ड्राइवर साइड डोर हो गया यहाँ पर कंट्रोल्स की तरफ अगर हम नज़र डालें तो पावर विंडोज़ मिल जाती हैं चारों यहाँ पर स्पीकर है यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है कुछ भी रखने के लिए यहाँ पे ब्लू कलर के आपको कपड़े से डिजाइनिंग मिल जाती है और गाड़ी का ओवरऑल थीम यही है सीट वगैरह के ऊपर भी है ही है गाड़ी के अंदर बैठती भाई तगड़ी एसयूवी की फील आती है आपको पूरा बोनट दिखता है और ऐसा लगता है आप कितनी ऊंची गाड़ी में बैठे हुए हो अभी मैं आपको चाबी दिखाता हूँ ये है महिंद्रा एस की चाबी ये चेंज कर दी गई है इसी में वो आपको फ्लिप की मिलती है पहले आपको अलग से फिजिकल की और उसमें रिमोट की होती थी दोनों अलग अलग हुआ करती थी लेकिन इस बार फ्लिप की कर दी गई है यहाँ ड्राइवर डोर खोलने के लिए आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये बेस मॉडल का सा लगता है काला काला सा यहाँ पे सिल्वर वगैरह होता तो बढ़िया लगता इस तरीके से आप सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे जैसे करनी हो ये हैं भाई ओ आर वी एम वगैरह के कंट्रोल इधर साइड दे रखे हैं डोर पर नहीं है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो राइट ओ आर वी एम वगैरह इस तरीके से ऊपर नीचे जो स्टिक से आप कर सकते हो हेडलैम्प्स वगैरह ऊपर नीचे करने का ये आपको मिल जाता है फ्यूल लिड वगैरह खोलने के ऑप्शन चाबी को लगाते हैं यहाँ पे जो चाबी लगाने का यहाँ यहाँ पे लाइट जलती रहती है हमेशा तो इग्निशन ऑन करते हैं तो एनिमेशन जो
फील आती है कि भाई महिंद्रा किस स्कोर पर हमें बैठे हैं हम यहाँ ए वगैरह को हम थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि एकदम से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो एकदम अठारह टेम्परेचर होता है तो फैन की स्पीड फुल हो जाती है जिसकी वजह से आवाज़ कैप्चर नहीं हो पाती एम देखते हैं इसके यहाँ पे आपको टेकोमीट मिलता है स्पीडोमीटर बीच में मिलती है छोटी सी एम जो आपको बताती है फ्यूल कितना है इंजन कूलिंग हीट का कितनी चल चुकी है ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ से आप सेट कर सकते हो मोड वाले बटन से तो जो इसका मीटर है वो भी काफ़ी प्रीमियम लगता है नई स्कॉर्पियो का यहाँ से आप सीट एडजस्ट कर सकते हो सीट स्पेस की मुझे कमी लगी यहाँ पे देख सकते हो छः फिट हाइट है मेरी उस वजह से मैंने फुल पीछे कर लिया फिर भी मेरे जो पैर हैं स्टेयरिंग को रहे हैं यहाँ पे लेदर स्टेज आपको पूरा स्टेयरिंग मिलता है यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं स्टीरियो के लिए वॉल्यूम अप डाउन सोर्स मोड वगैरह चेंज करने का क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी में अवेलेबल है जो आप सेट कर सकते हो इधर से ये हो गया सनवाइजर उसमें वेंटी मिरर नहीं है सन ग्लास होल्डर भी आपको स्कॉर्पियो एस एलेवन टॉप मॉडल में मिल जाता है यहाँ पे आपको ऑटो डिम वाला आई आर वी एम नहीं मिलता यहाँ सनवाइजर है वेंटी मिरर के साथ छोटा सा ही मिरर स्कॉर्पियो में दे रखा है यहाँ पे ए सी दे रखे हैं उसके नीचे चलते हैं तो आपको छः इंच का स्टीरियो मिल जाता है जो केवल आपका जी और ब्लूटूथ और उस इनको सपोर्ट करता है एप्पल कार प्लान एंड्रॉयड ऑटो इसमें नहीं है नेविगेट अगर हम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं और इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ है और इजीली आप कहीं भी नेविगेट कर सकते हो जैसे अगर हम कहीं नेविगेट करना चाहें तो यहाँ पे आप एड्रेस लिखोगे और नेविगेट करोगे तो आपको वहीं पे गाड़ी पहुँचा देगी मतलब आप उसके थ्रू देख देख के अपना रास्ते से जा सकते हो अगर हम जी डी सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा रिजल्ट मिल जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है तो अगर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका रास्ता स्कॉर्पियो में बता देगी और आपको गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे होम बटन दबाते हैं तो मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है आपको यहाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है ऑटो करते ही आपकी फैन स्पीड वगैरह जितना आपका टेम्परेचर होगा उस हिसाब से सेट हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को ऊपर कर लेते हैं तो फैन स्पीड कम हो जाएगी कम कर देते हैं तो फुल हो जाएगी इस तरीके से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सभी गाड़ियों का वर्क करता है यहाँ पे ए के कंट्रोल दे रखे हैं नीचे आते हैं तो आपको पार्किंग का बटन मिल जाता है इसी के नीचे आते हैं तो बारह वोट के चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ आप अपना कार्ड वगैरह कुछ रख सकते हो इतना स्पेस है गाड़ी सिक्स मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है ये तो छह गियर इसमें आते हैं और गियर भी खूब अच्छा लंबा है इसका यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है और हैंड ब्रेक वगैरह का ऑप्शन इधर दे रखा है स्कॉर्पियो में बाकी भाई स्कॉर्पियो के अंदर भी आपको कहीं कहीं पे बेजिंग मिल जाती है तो को पैसेंजर साइड ए सी वेंट उसके नीचे स्कॉर्पियो लिख रखा है यहाँ पे हम ग्लब बॉक्स खोल कर देखते हैं तो ये कूल्ड ग्लब बॉक्स नहीं है सिंपल है आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो इधर कुछ इंटीरियर साइड में छः फिट का बंदा बैठा है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो फुल पीछे सीट है तो स्पेस कितना है गाड़ी के पीछे चल के दिखाता हूँ कि पीछे गाड़ी में क्या स्पेस वगैरह है और गाड़ी में कैप्टन सीट्स मिलती है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं और पहले सीट को देख लेते हैं इसको आप दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अपने कमर वाला पार्ट और इसको आगे पीछे करना हो उस हिसाब से बाकी आप इसको पूरी तरह से लुटा सकते हो जिस वजह से जो सबसे पिछले वाले बंदे उनको काफ़ी अच्छी तरह राइड मिल सकती है यहाँ पे जो सेकंड रो वाला डोर है वहाँ पे आप कंट्रोल देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पे बोतल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस है यहाँ से आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हो ये वाले डंडी से इसको पकड़ के आप आगे पीछे सीट को कर सकते हो अगर मैं बैठ जाता हूँ मैंने फुल पीछे करिए और वो ड्राइवर वाली जिसपे मैं बैठा था वो मैंने पूरी पीछे कर रखी थी तो स्पेस देख सकते हो आप और आप इसको अपनी तरह से एडजस्ट कर सकते हो जो आपके कमर वाले से आप लेटना चाहो बैठना चाहो वो आप, आपके अकॉर्डिंग है आम रेस्ट भी मिल जाते हैं आपको दोनों पैसेंजर साइड सीट्स के लिए दूसरे बंदे को अगर बैठाना चाहे तो यहाँ देख सकते हो अगर पतला आदमी कोई बैठना चाहे इस पर फुल पीछे सीट करके तो उसके लिए कितना स्पेस बच जाता है जो अगली सीट है वो फुल पीछे होने के बावजूद वो यहाँ पर देख सकते हो स्पेस की हल्की सी कमी लगी भाई गाड़ी में बैठ के गाड़ी में हल्की सी स्पेस की कमी है यहाँ पे लाइट मिलती है हेलोजन बीच वाली सीट से कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर और काफ़ी फ्रेश फ्रेश सा लगता है अलग गाड़ी बाहर से आउटडेटेड है थोड़ी साइड से देखते हैं दो तो हज़ार बीस में सुन रहे हैं कि नहीं आएगी लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है 
और इसमें पिछली वाली सीट भी हैं जो जो पुरानी वाली होती है उनसे चेंज कर दी गई हैं ए टी का एक्सएल सिक्स जैसी इसमें सीट है पुरानी वाली भी हालांकि इनमें छः फिट का आदमी बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता स्पेस आप देख सकते हो अगर वो वाली सीट फुल पीछे है तो साइड में आपको ये भी मिल जाते हैं पिछले वाले बंदों के लिए सी से जो बाहर का व्यू ले सकें बाकी ये सीट फुल पीछे है तो आप स्पेस देख सकते हो भाई स्पेस के हिसाब से लास्ट वाले बंदे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते छोटे बहुत बच्चे बच्चे से ही बैठ जाएंगे लेकिन लेकिन अगर छः फुट वाला बंदा बैठता है तो कंफर्टेबली नहीं आ सकता गाड़ी में सेफ्टी की बात करते हैं डुअल एयर बैग्स ए पैनिक ब्रेक इंडिकेशन कोलेप्सीबल स्टेयरिंग कॉलम और साइड इंस्ट्रक्शन बीम्स मिल जाते हैं इंजन इम्बोबलाइजर एंटी थेप्ट वार्निंग सीट बेल्ट रिमाइंडर स्पीड अलर्ट और ऑटो डोल लॉक वाइल ड्राइविंग ये सारे फीचर आपको सेफ्टी के हिसाब से टॉप मॉडल एस इलेवन में मिल जाते हैं रियर एसी वेंट्स यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है आपको यहाँ पे आपको कैमरा भी मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा और ये वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे हमको नजर आते हैं दो स्पीकर गाड़ी में चारों दरवाजों पर स्पीकर है प्लस दो आपको यहाँ पे डिग्गी में भी दिए हुए हैं यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते इन वाली सीट्स पे तो आपको आगे से ही जाना पड़ता है एंट्री के लिए सबसे लास्ट से आपको ऐसा इंटीरियर कुछ दिखता है और गाड़ी भाई देखने में बढ़िया लगती है अब इंजन वाला पार्ट दिखाते हैं भाई गाड़ी अपनी सेगमेंट में डीजल इंजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो उसकी बात कर लेते हैं आपको मैं सबसे पहले इंजन दिखा देता हूँ गाड़ी का इंजन एम हो दिखता कैसा उसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं इसकी एम मोक का फोर सिलेंडर इंजन है ये वेरिएबल जोमेट्री टर्बो चार्जर इंजन है ये इक्कीस सौ उनासी सी का इंजन है ये टू थाउजेंड वन सेवेंटी नाइन का जो पावर प्रोड्यूस करता है वन फोर्टी बी एच की सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एमिशन की बात करें तो बी एस फोर इंजन है ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी साइड लीटर मिलती है आपको नई स्कॉर्पियो में कलर्स की बात करते हैं तो आप इस वीडियो में नेपोली ब्लैक देख रहे हो बाकी तीन कलर्स की बात करें तो पेल वाइट मोल्टन रेड और डी सेट सिल्वर ये चार कलर आपको मिल जाते हैं महेंद्र स्कॉर्पियो एस एलेवन में बाकी इसके फीचर्स की बात करते हैं तो आपको ऑटो पिंच एंड रोल अप स्मार्ट ड्राइवर विंडो मिल जाती है एक्सटेंडेड पावर विंडो रूफ माउंटेड सन ग्लास होल्डर वन टच लेन चेंज इंडिकेटर स्पीकरस एंड ट्विटर भी हैं गाड़ी में जो मैंने आपको दिखाए बारह वोट के पावर आउटलेट हैं दो एरोब्लेड रियर वाइपर है रियर डेमिस्टर सेंट्रल लॉकिंग फोलो मी हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं रेन सेंसिंग वाइपर है हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग है हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनट है हेडलैम्प लेवलिंग स्विच और रिमोट फ्यूल लिड ओपनर है फुट स्टेप्स हैं गाड़ी में पडल लैम्प रूफ लैम्प मोबाइल पॉकेट इन सेंटर कंसोल बिगर बोटल होल्डर और कप होल्डर सेकेंड रो में आपको कैन होल्डर भी मिल जाती है ये सारे फीचर्स के साथ एस इलेवन फ्लाल आ रही है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और कीला सेंट्री वगैरह के फीचर्स अभी फिलहाल स्कॉर्पियो में अवेलेबल नहीं है किसी भी मॉडल में तो भाई ये थी स्कॉर्पियो एस इलेवन दो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और उन पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक यू सो मच